नमस्कार आपका फैमिली कंप्यूटर क्लब डॉट कॉम में हार्दिक स्वागत है पिछली बार हमने डू वाई लूप से कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखा था आज हम फॉर नेक्स्ट लूप इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे फॉर नेक्स्ट लूप में और डू वाई लूप में एक ही मेजर डिफरेंस है कि डू वाई लूप में आप जब तक लूप चलाते हैं जब तक कोई एक कंडीशन मिलता नहीं है फॉर में क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें रो थ्री से लेके रो टेन तक जाना है और यहाँ से लेके ये सारी कैलकुलेशन करनी है ठीक है मतलब आपको पत, पक्का पता है कि आपने कैलकुलेशन थ्री से लेके कर टेंथ रो तक करनी है तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है तो चलेंगे डिवेलपर में विज बेसिक में तो देखिए यहाँ हमने ये बनाया हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं ये तो वैसे ही रहेगा सब कैलकुलेशंस चाहो तो चेंज कर सकते हो नाम ये रो को भी हम डिलीट कर सकते हैं अभी यहाँ क्या होता है कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि रो इंटीजर हो सकता है थ्री टू टेन तो ये रो को डिफ़ाइन करता है और थ्री टू टेन ही जाएगा अगर आप इलेवन कर देंगे या नाइन कर देंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है मतलब वो कैलकुलेशन या तो पूरा नहीं होगा या एक ज़्यादा हो जाएगा और बाकी सब वैसे का वैसे ये देखिए और ये जो लूपिंग का सिस्टम है वो यहाँ ख़त्म होता है नेक्स्ट रो मतलब ये सारी कैलकुलेशन कर लो फिर नेक्स्ट में रो में जाओ कैलकुलेशन करो इस तरह से तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक करो और दस जब हो जाए तो बंद कर दो तो इसको हम अभी चला के देखते हैं देखिए रन करते हैं इस वक्त आपका कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ हुआ यहाँ देख रहे हैं आप अमाउंट वैट और फाइनल अमाउंट तो इसको हम रन करते हैं और इसको मिनिमाइज कर और देखिए कैलकुलेशन होगी ना सारी है ना तो फॉर नेक्स्ट लूप का यूज या प्रयोग तब किया जाता है जब हमें पता होता है कि हम कहाँ से एग्जैक्टली exactly कहाँ तक कैलकुलेशन करना चाहते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा देखने के लिए धन्यवाद